zipo njia kadhaa ambazo unaweza ku remove yani kuondoa background ya image yani picha yako kwa kutumia Adobe Photoshop lakini hapa nitakuonyesha njia tatu tu ambazo ndizo common ambazo unaweza kuzitumia kuondoa background ya picha yako hasa kulingana na nature au muonekano wa hiyo picha kwa hiyo njia ya kwanza ni ya kwa kutumia quick actions yani ku remove background automatically kwa sababu Adobe Photoshop inatumia machine learning technology ambayo inaweza ku background na kaiondoa kwa hiyo tutaanza kwa kutumia hii njia ya kwanza kwa let's say na hii picha ya kwanza ambayo na open kwa kutumia Adobe Photoshop hii niweze kuondoa a background kwa kutumia quick actions yani automatically na hii uh, mode mara nyingi nadhani inapatikana kwenye Adobe Photoshop version ambazo ni latest ambazo ziko updated kwa mfano ukiwa unatumia version kuanzia nadhani CC 2020 utaona hii hii feature lakini kwa wale ambao wanatumia vision za zamani kidogo wanaweza wakaikosa hii feature. Kwa kwa njia ya kwanza kuondoa background by automatic uta utahakikisha kwanza una unlock hii layer ili kuifanya iwe editable then utakuja hapa kwenye window utachagua hapa properties utaona hii hapa quick actions then uta click hapa remove background. Unaona background chali imesha kuwa remove tuko unaweza ukaisave picha yako lakini pia hii mara nyingi unaitumia kama picha ambayo unataka kuziondoa background zinakuwa ziko clear yani kuna kwa kuna interference ya colors yani background na picha na object kwenye ile picha zinakuwa ziko clearly separated yani in, in, in term of colors kwa hiyo photoshop inaweza ikadetect kwa ukiwa unatumia njia pia unaweza ukapata baadhi ya errors kidogo kwa mfano kwa mfano hii hapa nataka ku remove pia kwa kutumia hii njia kwa let's say kwanza hakikisha una unlock then ni vile vile window properties na click hapa remove background kwa click hapo remove background background inakuwa remove jacket unaona hapa kwenye bag hapa kuna background haijaondolewa kuna same ndogo ambayo background ile haijaondolewa lakini kwa same zikini zote unaona background imeondolewa vizuri kwa hiyo hawezi kuacha kutumia njia kwa kuwa hapa kuna errors unaweza kufanya adjustment kwa kwa mfano hii ngoja ni convert hiyo smart object ili nifanye ni edit na rasterize ko hii same naweza nikaiondoa tu manually simply naweza kutumia tu hapa pen tool nikachonga hapa ambayo hii kuchonga pia ni, ni njia nyingine ambayo ungeweza kufanya pia kwa hii picha yote kwa na select tu hapa na make selection okay then nabonyeza backspace na delete hii same kwa niki deselect na background imeondolewa pia kwenye hii same. Kwa hiyo unaweza kaiweka katika background yoyote au ka export ikawa unaitumia kama transparency image. Kwa hiyo nikaiweka kwenye background yoyote ambayo unaitaka. Ila hiyo background naitengenezea huko kwenye Adobe Photoshop au nikai export nikai import kwa sometimes pia kwa mfano ukiwa una remove background hivi automatically kwa kutumia Adobe Photoshop na baadhi ya picha hasa kama picha zinakuwa zina plain background yani color yake inakuwa iko plain kwa mfano hii ni plain ina hii background ambayo ni blue kwa hiyo nikisema ni remove background unaona hapa unaona hapa kuna baadhi ya ile blue colors zinakuwa zimebaki hasa kama picha zikiwa hii object ina textures ambazo ziko scattered kama unaweza nyewe ma nyingi wa hichi kitu ni, 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 ni common sana kutokea sasa kwa hii case 
unaweza ukaondoa hii kala kwa kufanya pia adjustment ukienda hapa kwenye hue saturation kwenye simu adjustment hue saturation then uka piki kwenye master hapa uka piki kala ambayo unataka uiondoe sasa huwa kuna picha za namna mbili kwa mfano hii picha ile background ya blue inafanana na hii kala kwenye hii nguo ya huyu mtu lakini ingekuwa labda huyo mtu hajavaa nguo ambayo inakala sawa na background ungeweza tu ku, ku remove moja kwa moja bila kufanya hichi kitu mnataka kufanya hapa lakini kwa hapa sasa ili ku remove hii blue na usiaffect hii kala lazima ku make selection ya sehemu ambayo unataka kuondoa hiyo blue kala lakini ingekuwa kama hii kala ni tofauti na hii background unge remove moja kwa moja mfano hapa nikisema ni pick tree blue kala ambayo nataka ku remove unaona nikafanya ni kisema nipunguze saturation nipunguze saturation unaona hii blue color ya kwenye nguo inakuwa affected kwa ndio maana nakwambia ingekuwa labda background background ni tofauti ina rangi tofauti na hii nguo lakini kwa hapa sasa kwa kuwa ina the same color kwa na make selection kwamba mimi nataka ni ondoe hii blue color kwenye hii sehemu ya kichwa ambayo kwenye hizi nywele nataka ni ondoe hii blue color kwa uta make to selection na karaka ili uaffect hii sehemu ambayo umeifanyia selection. Kwa utaenda hapa kwenye adjustment utabonyeza hapa hue saturation then uta apply. Hapa una apply ili affect kwenye ile ya kama ungekuwa kuchini una layer zingine ndio maana apply hapa ili affect tu ile ya ya hii pitch. Kwa hiyo uta pick sasa hapa kala kwenye master uta pick hiyo kala ambayo unataka kuiondoa ambayo ni blue then sasa utaongeza saturation to the maximum utaongeza na lightness to the maximum after then utafanya adjustment kuifanya hii color ingae zaidi iwe more extended ingae zaidi ili unapokuja kupunguza saturation na lightness inakuwa kama vile umefanya inverse yani unaiondoa kabisa ndio maana unaingalisha sana after then una kuna hapa nikisema niweke hapa hivi then nikipunguza saturation na lightness unaona kwa kiasi fulani ile kala imepungua kwa mfano hapa kwenye hii posta yake ambayo nilitengeneza kupitia na ni graphics unaona jinsi ambavyo ilikuwa imekaa hapa alikuwa hakuna ile blue kala kwa hii ni njia ya kwanza ambayo unaweza ku remove background njia ya pili ni kwa kufanya sasa manually kwa kutumia pen tool ambapo utachonga lakini kabla kuangalia hii njia ya kuchonga kwa kutumia pen tool kuna njia ambayo ni rahisi zaidi ambayo unaweza ukafanya selection yani kwa mfano kwa mfano hii hii let's say kwa mfano hii hii picha hii hii picha shimo labda ningetaka nifanye selection yani nisitumie hii njia labda ka open with adobe photoshop hii una, una hii njia ya pili ku, kwa, kwa kutumia hii objects object selection tool ma nyingi ni kama hicho kitu ambacho nataka kuremove background adobe photoshop itaweza wa kujitect pale utakaposelect kuna hapa na drag Mbona hapa niki drag? Kwa ningeza hii ni njia pili kwamba unaenda hapa kwenye object selection tool then una drag kitu ambacho unataka ufai ukiondoe kwenye hiyo background. Kwa kwa hapa nafanya selection sasa kwa hapa ni ngumu kwa sababu hizi nywele za huku ziko scattered. Kwa hiyo nikisema nitumie hii kwa sababu ukishafanya hivi then unge inverse hii selection ili kufuta sehemu ambayo hujai select unge inverse then unabonyeza backspace. Mwona. lakini hii ni kama shimo labda na hii hapa picha na hiyo kwa kutumia adobe photoshop kwa labda nataka nichukue ni tu hii logo ya simba kwa hiyo ningeweza kufanya selection hapa 
then kwa kuwa hii logo ndio nayoitaka ambayo nimesek sasa sehemu nzuri ambayo sizitaki ndio nazozifuta kwa na inverse selection afu then nabonyeza backspace sasa ni kwa sababu sija ya unlock then nabonyeza backspace unaona nimebakiwa na logo ya Simba tu ambayo ningeweza kuitumia kwenda katika sehemu yote ambayo nayoitaka let's say hapa sisi nataka niweke hapo. Kwa maana hii logo ya Simba ningeweza ku kuiplace hapo. Lakini pia kwa mfano hiyo hiyo njia nikisema ifanye selection ku remove background kwa hii pia object selection tool nikisema ni select sasa hapa. Kwa hiyo nasema hapa imeselect hizi sehemu zote lakini kuna sehemu haijaziselect vizuri. Kwa hiyo nabonyeza shift ina drag ili zichukue na hizi sehemu. Shift alafu na drag kwa maana nataka selection hiyo i extend hadi na hizi na hizi sehemu. Kwa hiyo ungesema uh, inverse selection unlock hapa hizi ukifanya edit hapa for foot unaona pia ongeza ku remove background lakini unaona kuna errors kwa sababu hii kitu ilikuwa ina color ambazo haziko clearly separated yani background na color ya object zilikuwa zinafana kwa hiyo ku remove kwa njia ya tatu ngoa kutumia sasa pen tool ambayo ndio njia mama ya kuweza ku remove background ya kitu chochote kwa hiyo ungeweza kutumia sasa pen tool kwa ni lazima uchonge hii sehemu kwa hiyo kwa mfano hapa na nikasema nachonga hapa hapa fanto la kalaka ni kuonyesha pia kwa kutumia pen tool unaweza uka remove background kwa namna ipi kwa hiyo kwa kalaka nikasema hapa afu uka make selection kwa hiyo ukisha make selection sasa ili kuremove background kuna namna mbili either ufanye kama vile ku inverse hapa ni kama vile umefanya selection hata ambayo ungefanya kutumia hii object selection tool ambayo labda ingekupa errors kwa hiyo umefanya mwenye manual kwa hiyo ukishafanya selection ni either bonyeza hapa kwenye mask bonyeza mask unakuwa ume remove background au ongeza pia kufanya mwenyewe uka kwamba uka inverse selection ile ambayo ume select afu kabonyeza backspace kwa ni, ni kitu kimoja. Kwa hizi ni namna tofauti tofauti, namna tatu ambazo mkoonesha unaweza ukaremove background ambayo ya kwanza kwa kutumia object selection, kwa kutumia quick actions yani ku remove background automatically. Hapo nje ya pili mkoonesha kwa kutumia object selection tool yani una select kitu ambacho unataka ku remove then una inverse au unabonyeza au una inverse ile selection na una clear ile sehemu ambayo unataka kuifuta afu nje ya tatu ni na hii kwa kutumia pen tool. Kwa mfano kwa hii ungesema utumie ile njia ya kwanza automatic unaona kama ingekupa errors kwa sababu hapa Adobe Photoshop isingeza ku detect background vizuri kaiondoa. Kwa hiyo ungeza ku remove hapa automatic kwenda hapo kwenye window unaona hapa kuna sehemu ambazo ingekupa errors. Kwa hiyo utaangalia wenyewe njia rahisi ambayo utaweza kuitumia ku remove background kulingana na hiyo nature ya picha yako. The mind to mind.